السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برضوان الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلة حيلتي أدركني يا حبيب الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البحر او رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم സർവാദണ്യരായ സാധാത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ രക്ഷിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു സുബാനഹുവത്തായുടെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം വർഷത്തെ വിഷയ അവതരണത്തിന്റെ ഏഴാം ദിവസമാണ് ഇന്ന് നാളെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ എല്ലാം ബൃഹത്തായ സമാപന സംഗമവും ശ്രേഷ്ഠന്മാരായ ഉസ്താദുമാരുടെ ഉപദേശങ്ങളും ദ്വായുമാണ് നടക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹു താല ചെയ്തു തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ വർഷവും നമുക്കിവിടെ ഒത്തുകൂടാനും ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിലെ വിഷയ പരമ്പരയിൽ തുടരാനും ഇന്നുവരെ എത്തിച്ചേരാനും എല്ലാമുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമാണ് മഹാനായി ഇമാമുൽ ബൂസീരി റതി അള്ളാഹു അൻഹു നബിസ്നേഹ ചക്രവാളത്തിൽ രചിച്ച അത്ഭുതകരമായ അനുരാഗ കാവ്യം അൽബുറുദത്തുൽ മുഷറഫയുടെ നൂറ്റി അറുപത് വരികളിൽ നാൽപ്പതാമത്തെ വരിയാണ് നാം ഇന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം കൂടി നാം എണ്ണിയാൽ നമ്മുടെ വിഷയ സമർപ്പണത്തിന്റെ പതിനാലാം ദിവസമാണിന്ന് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലൂടെ ഇതിന്റെ തുടർച്ച അള്ളാഹു ആയുസും തൗഫീഖും നൽകിയാൽ വരുന്ന വേദികളിൽ നമുക്ക് പങ്കുവെക്കുകയും പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ പറഞ്ഞും വരച്ചും എഴുതിയും അവതരിപ്പിച്ചും ലോകത്തൊരാൾക്കും പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ടില്ല 
എല്ലാവരും അതിൻ്റെ അവതരണങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരുടെ ദൗത്യത്തിൽ നിന്ന് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും നബികീർത്തനത്തിന് വേണ്ടി നീക്കിവെച്ചാലും തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങളെയും വിശേഷങ്ങളെയും പറഞ്ഞു തീർക്കാനോ അവതരിപ്പിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല ഹബീബായ തങ്ങൾ ലോകത്തിന് മുഴുവനും നേതാവും പ്രവാചകരുമായി ഒരു ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹപാത്രമായി ആത്മീയമായി ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബുസീരി റതിയല്ലാഹു അനു തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ വ്യക്തിവിശേഷങ്ങളെയും മഹാത്മ്യങ്ങളെയും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നാം ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്തു എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരിൽ നിന്നും ഏത് മേഖലയിലും ഏത് മണ്ഡലത്തിലും പരിശോധിച്ചാൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനവിധാനങ്ങളെ അലങ്കരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇന്നലെ അല്പസമയം നാം പങ്കുവച്ചത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ ലോകത്തെ പരാമർശിക്കാൻ നിന്നാൽ വീണ്ടും ഇന്നലത്തെ വരിയിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരും കാരണം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹാത്തമുന്നബിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതങ്ങൾമുന്നബിയനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും അന്വേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും ഏതെല്ലാം മേഖലയിലൂടെ വളർന്ന് അതിൻ്റെ അത്യുന്നതിയിലെത്തിയാലും അന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഹാത്തമുന്നബിയനായി മാറുന്നത് എന്താണ് കാരണം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാലത്തെ ബുദ്ധിയുടെയും അന്വേഷണത്തിന്റെയും പഠനത്തിന്റെയും പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നബിതങ്ങൾ മതവിധികൾ പറഞ്ഞതെങ്കിൽ പിന്നെ കാലത്ത് ബുദ്ധികാസമുണ്ടാകുമ്പോൾ അന്വേഷണ മേഖലകൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ ആളുകൾക്കുള്ള വിധികൾ പറയാൻ വേറെ ഒരു പ്രവാചകൻ വേണ്ടി വരും അള്ളാഹു തായല പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ ഹാത്തമുന്നബിയനാണ് അതിന്റെ സാരം ഒരു ടെക്നോളജിയും ഇല്ലാത്ത ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് നാനോ ടെക്നോളജിയുടെയും മൈക്രോ ബയോളജിയുടെയും ബയോ എൻജിനീയറിംഗിന്റെയും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്ര ശാഖകളും വളർന്ന വലുതായി വികസിച്ചു വരുന്ന കാലത്തും ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ 
അന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകൾക്ക് ബോധ്യമാകുന്ന വിധത്തിൽ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ സാരം കാരണം എനിക്ക് ശേഷം ഒരു നബി വരാനില്ല അതുകൊണ്ട് അവസാന കാലഘട്ടം വരെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു നബിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഒരു വേദം വരാനില്ല അവസാന കാലം വരെ ഒരു വേദത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് മുഴുവൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ചരിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടതും ഒരു വേദത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടതും എല്ലാം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ കാലേ കൂട്ടി ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ സാരം ഇത് പറയുമ്പോൾ ഓരോ മേഖലയിലെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട തിരുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ കാലത്ത് ബയോളജി ഇന്നത്തെ പോലെ ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് സയൻസ് ആയി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല നാട്ടുവൈദ്യന്മാരായി ശാരീരിക ഘടനയെ സ്പർശിച്ചും നോക്കിയും പരിശോധിക്കുന്നവരായി അല്ലറ ചില്ലറ ബിഷഗ്വരന്മാരുണ്ടാവാം എന്നതല്ലാതെ സ്കാനിങ്ങിന്റെയും എക്സ്റേയുടെയും ടെസ്റ്റുകളുടെയും പരിശോധനകളുടെയും ഒരു ലോകം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ കാലത്തില്ല അന്നത്തെ കാലത്തെ ജനങ്ങളോട് മതനിയമങ്ങൾ തിരുനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവിടത്തേക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ബയോളജി വികസിച്ച് മൈക്രോബയോളജിയിലേക്ക് വീണ്ടും അതിന്റെ ഗവേഷണത്തെ തലക്കിലേക്ക് ബയോ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മൈക്രോ സ്പെഷ്യലൈസേഷനിലേക്ക് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ മാറിയിരിക്കുകയാണ് മൈക്രോ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ അവയവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഓരോ അവയവങ്ങളുടെയും വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിലേക്ക് മൈക്രോ സൂക്ഷ്മ സ്വതന്ത്ര പഠനങ്ങളിലേക്ക് ബയോളജി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ മനുഷ്യ ശരീരം മുഴുവനും പരിശോധിക്കാൻ ഒരു ഡോക്ടർ പിന്നീട് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണും മൂക്കും ചെവിയും തലയും പരിശോധിക്കാൻ ഒരാൾ ഇപ്പോൾ മാറി മനുഷ്യന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളെയും സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി ഓരോ അവയവത്തിന്റെയും ന്യൂറോ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വേറെ സ്കിൻ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വേറെ മൈക്രോ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വരുന്ന കാലത്ത് വലതുകണ്ണിനെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിച്ച് റൈറ്റ് ഐ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണിന് അസുഖമുള്ള ഒരാൾ രണ്ട് ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടി വരുന്ന മൈക്രോ സ്പെഷ്യലൈസേഷന്റെ കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങളെ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥാന്തരങ്ങളെ മാറ്റി മാറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഒരു ഹാർട്ട് എറണാകുളത്തെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പറന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാർട്ട് ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങമാറ്റത്തിന്റെയും ലിംഗമാറ്റത്തിന്റെയും ബീജദാനത്തിന്റെയും രക്തദാനത്തിന്റെയും നേത്രദാനത്തിന്റെയും എല്ലാം ലോകത്ത് പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാം അവിടെയെല്ലാം കൃത്യമായ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ് കുറെ ആളുകൾ ഇന്ന് ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടുകയോ ഏതൊക്കെയോ സാധിച്ചെടുത്ത ആഹ്ലാദത്തിൽ ലോകസഭയിൽ മുത്തലാക്ക് പാസാക്കിയ ബഹളത്തിലാണ് ചില സ്ഥലങ്ങൾ വലിയ കൗതുകമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല 
കോടതി മൂന്ന് തലാക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചെല്ലുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാജ്യസഭയിലേക്ക് അത് വരാൻ പോവുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക വ്യവസ്ഥിതിയുടെ മനുഷ്യന്റെ വിവാഹമോചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മ നിയമങ്ങളും സമീപന രീതികളുമാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ പാർലമെന്റിലേക്ക് സഭയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് എന്ന് നാം അറിയണം യഥാർത്ഥത്തിൽ മതത്തോടുള്ള ചില വിരോധങ്ങളെയോ ആശയവിയോജിപ്പുകളെയോ ആണ് ചില തൽപര കക്ഷികൾ ഇതുവഴി ലക്ഷ്യം നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഇസ്ലാമിക സംഹിതയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഈ ഒരു കോടതി വിധിക്കും സാധ്യമല്ല ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സ്വതന്ത്രമായ തന്നെ തിരിച്ചറിവുകൾ നമുക്ക് വേണം ഇവിടെ നിയമങ്ങൾ മിസ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പഴുതുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നത് മാത്രമാണ് അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമായി നാം കാണുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഇതുപോലെയെല്ലാം ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വരുമ്പോ ഇതിന്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായ നിയമങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയതാരാണ് അതാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെയും മൈക്രോ ബയോളജിയുടെയും മൈക്രോ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെയും കാലത്ത് ഒരു മുസ്ലിമിനോട് മതവിധി അന്വേഷിച്ചാൽ അത് പറയാൻ മാത്രം ഭദ്രമായ ഒരു ശരീരത്തിനെ അവതരിപ്പിച്ചു തന്ന നായകരാണ് തങ്ങൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മേഖലയിലെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും മാനവിക വിഷയങ്ങൾ എടുത്താൽ ഓരോ മേഖലയിലും ഇസ്ലാമിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നാണ് ലോകം മുഴുവനും അറിവുകൾ പരന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ഏത് മതത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് മതവിധികളോട് ഇഴ ചേർന്നുകൊണ്ട് ബയോളജി പറയുന്നത് മതവിധികളോട് ഇഴ ചേർന്നുകൊണ്ട് കെമിസ്ട്രി പറയാനുള്ളത് മതവിധികളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ രീതികളെ പറയാനുള്ളത് മതം ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ പറയുന്നത് ആരാധനാ കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിരിക്കാം പക്ഷേ കാലത്തിന്റെ വികാസങ്ങളെ മതം ഉൾക്കൊള്ളുകയാണ് എന്നിട്ട് ലോകത്തോട് സംവദിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ ലോകം പറഞ്ഞാൽ ഓ നബിയെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അറിവിന്റെയും കലവറകളെ നിലവറകളെ തങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തന്നിരിക്കുകയാണ് കാലങ്ങളുടെ നാളേക്കുള്ള വിവരങ്ങളെ ഇന്നലെ മുത്തുനബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഏതെല്ലാം മേഖലയിലുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ടോ അതെല്ലാം ഒരിക്കൽ നബിതങ്ങൾ സ്വഹാബയോടെ പറയുകയാണ് സലൂനി മാഷെഴുത്തും ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളൂ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചോദിച്ചോളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദിക്കാം ഓരോരുത്തർ പലതും അന്വേഷിച്ചു ഒരാൾ ചോദിച്ചു ആ റസൂൽ അള്ളാ മൻ അബി എന്റെ വാപ്പ ആരാണ് എന്റെ വാപ്പ എനിക്കറിയില്ല നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അബു കഹുദാഫ നിങ്ങളുടെ വാപ്പയുടെ പേര് ഹുദാഫ എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വാപ്പയുടെ പേര് ഹുദാഫ എന്നാണ് സമകാലികരായ ആളുകളോട് അന്വേഷിച്ച് ശരിയാണോ അതെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി കൃത്യമാണ് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെയും തെളിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെയും ഗവേഷണത്തിലൂടെ വികസിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെയും എല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു നമ്മൾ രണ്ടു വർഷം പ്രവചനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രവചനങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തെ വികാസങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് 
ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലോകഗുരുവായ മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ലോകത്തോട് സംവദിക്കുകയാണ് വരട്ടെ അങ്ങനെ അറിവിന്റെ ലോകത്ത് അതുല്യമായ കേന്ദ്രമാണ് ഓരോ മേഖലയിലെയും അറിവുകൾ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നെ പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അലി റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറയാണ് തിരുനബിതങ്ങളുടെ നടപടിയെ കുറിച്ച് ചര്യയെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഹബീബായ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്തിന്റെ മൂലധനമെന്ന് പറയുന്നത് പരിജ്ഞാനമാണ് നോളജ് ആണ് അന്ധമായ വിശ്വാസങ്ങളുടെ മതമല്ല ഇസ്ലാം ഇതറിവിന്റെ ലോകമാണ് ഇതറിവിന്റെ മതമാണ് വേറെ ഒരുപാട് മതങ്ങൾ ഇസങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങൾ അവർക്ക് അറിവ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല അന്തമായ ചില സങ്കല്പങ്ങളുടെയും ഇതിഹാസങ്ങളുടെയും കഥകളുടെയും മാമൂലുകളുടെയും പിന്നിലാണ് അവരുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ പറയാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ മൂലധനമെന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് സുഹാനുഭൂവത്താല ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനങ്ങളാണ് അറിവുകളാണ് എന്റെ ദീനിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് വിവേകമാണ് അന്തമായ ചില വിശ്വാസങ്ങളല്ല അബദ്ധ ജടിലമായ ചില ധാരണകളല്ല ആലോചിക്കണമെന്ന ഉലകത്തോട് സംവദിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അലി റതി അള്ളാഹു എന്നും എന്റെ അന്വേഷണത്തിന് മറുപടിയായി തിരുനബിതങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ മൂലധനമെന്ന് പറയുന്നത് അറിവാണ് കാരണം മദീനത്തുൽമി ഞാൻ അറിവിന്റെ പട്ടണമാണ് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ കാദിസയുടെ അബൂദാബി കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് ഇന്നലെ വന്നതാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് അതുപോലെ അഹ്സനി ഉസ്താദ് ഒക്കെ ഇവിടെ മുന്നിൽ സീറ്റ് ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഉറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ദീനിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് വിവേകമാണ് ബുദ്ധിയാണ് സ്നേഹമാണ് എന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് ഹുബിനെയും മറികടക്കുന്ന മറ്റൊരു വിധാനത്തിലുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ലിഖാഇനെ കാണാനുള്ള ഷൗക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ദ്വാഴ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഷൗക്കാണന്റെ വാഹനമെന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ടൈം പാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനുള്ള ദിക്കറാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ദിക്കറാണ് എന്റെ ടൈം പാസ് എന്റെ പക്കലുള്ള നിധി എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള ദാർഢ്യതയാണ് വേവലാദി എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദുഃഖമാണത് 
കാരണം തങ്ങൾ ഏറെ നേരം ആകുലപ്പെടുന്ന ആളാണ് എന്ന് ഷമായിലിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അയ്മത്ത് നൽകിയ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് നബിതങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ബേജാറാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോവുക എന്ന നിരീക്ഷണത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അടുത്ത കാറ്റ് സാഗർ വരാനായോ എന്ന് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അവർ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ബേജാറോടെയാണ് എന്നതുപോലെ വസ്ല്ലമുതങ്ങൾ പടച്ചവനെ കിയാമത്ത് നാടിന്റെ അടയാളങ്ങളായി അള്ളാഹു അറിയിച്ച അലാമത്തുകൾ വരികയാണോ വരികയാണോ എന്ന ബേജാറിലാണ് നബിതങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് പാമ്പ് എഴഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അത് വിഷജന്തു ആണെന്ന് അറിയുന്നവർക്ക് പേടിയാണ് കളിപ്പാട്ടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് രസമാണ് എന്നതുപോലെ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ വിവേകമുള്ളവർക്ക് വേദനയാണ് പൊതുവത്സരത്തിന്റെ തലേ രാത്രിയിലും അന്ന് രാവിലെയും അടിച്ചു പൊളിച്ച് കത്തിച്ച് തിമർക്കുന്ന പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ ഒരു വയസ്സ് കൊഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് എന്ന വിവേകമല്ല വിവരശൂന്യതയാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ നാളെ കരയാണ് വേണ്ടത് ഈ ലോകത്തിന്റെ വയസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു കൊല്ലം കൂടെ കൊഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി അതിന്റെ ബാക്കിയല്ലേ ഉള്ളൂ ലോകം അതിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് എന്റെ ജീവിതം അതിന്റെ ഒടുക്കത്തിലേക്ക് ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും എന്റെ ആയുസിന്റെ ഇല കൊഴിയുകയാണ് ഓരോ ജന്മദിനം കഴിയുമ്പോഴും എന്റെ ആയുസിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം കൊഴിയുകയാണ് എന്താണ് ഞാൻ കരുതി വച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട വിവേകമുള്ള ആളുകളാണ് മൊത്തങ്ങൾ അവതരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആടിത്തിമർത്ത് തൊള്ളുന്നവരെയല്ല പ്രിയമുള്ളവരെ അടുത്ത ദിവസം നവ നവവത്സരത്തിന്റെ തലേന്ന് രാത്രിയിൽ ന്യൂ ജനറേഷൻ അനാവശ്യങ്ങളുടെ കേളീരങ്ങൾ തീർക്കുകയാണ് അവർക്ക് കാര്യബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിവേകമുള്ളവർ ബേജാറിലാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് ഗ്രഹണം കണ്ടാൽ ആ ഗ്രഹണം മാറുന്നത് വരെ ബേജാറാണ് പടച്ചോനെ ആ ഗ്രഹണം ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് നിന്നുപോയാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഘടന മുഴുവനും താളം തെറ്റിപ്പോകുമല്ലോ എന്ന് തിരിച്ചറിവുള്ള ബേജാർ അതാണ് ഹൃജൻ അതാണ് ഹൃജൻ അതുകൊണ്ട് ആ സമയം മുഴുവനും നബിതങ്ങൾ ഇരിക്കലാണ് തസ്ബീഹിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രഹണ നമസ്കാരം വെച്ചിട്ടുള്ളത് പേടിയാൾ കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടുന്ന സമയത്ത് ബേജാറാണ് പടച്ചവനെ ഇതിൽ പെയ്തിറങ്ങാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള പേടിയാണ് ഇതുപോലെ കാര്യബോധമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേജാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഗൗരവബോധം എന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അറിവന്റെ ആയുധമാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ലോകത്തെ മുഴുവനും മറികടന്നത് അവിടത്തെ അറിവിന്റെ കവചം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സഹനം എന്റെ മേൽത്തട്ടമാണ് ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്ന ആളാണ് തങ്ങളെ അവരുടെ ശല്യങ്ങളിൽ തങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണേ മറ്റൊരിടത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹിച്ചതുപോലെ സഹിക്കണേ സഹനം സംതൃപ്തി എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനന്തര സ്വത്താണ് ഞാൻ അടിമയാണെന്ന ബോധം എന്റെ അഭിമാനമാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസനാണ് എന്ന കഴിവുകേട് എനിക്കുള്ള അഭിമാനമാണ് 
പരിത്യാഗം എന്റെ ജോലിയാണ് എന്റെ വേലയാണ് എനിക്ക് ലോകത്ത് നിന്ന് യാതൊന്നും ആവശ്യമില്ല ആത്മാവിനുള്ള ഉറപ്പ് എന്റെ ഭക്ഷണമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് വേവലാതിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സൗറുഹോയുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മേലെ ശത്രുക്കളുണ്ട് ശുദ്ധീക്കുല്ലക്ക് വ്രതങ്ങൾ ബേജാറിലാണ് തങ്ങളെ അവരെ താഴോട്ട് നോക്കിയാലോ ിതങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണ് തങ്ങളുടെ കൽബിന് ബേജാറില്ല യക്കീനുണ്ട് അപ്പോഴാണ് തിരുനബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരല്ല നമുക്കൊരു മൂന്നാമനുണ്ട് അവൻ ഒന്നാമനാണ് ആ റബ്ബിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന രക്ഷയിൽ കഴിയുന്ന രണ്ടുപേര് എന്തിന് ബേജാറാകണം സിദ്ധീക്കുള്ള കൽബ് നബിതങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇതെവിടെ എത്തുമെന്ന് തങ്ങൾക്കറിയാം അതാണ് പറയുന്നത് സത്യസന്ധത എന്റെ ശിപാർശകനാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്വമായി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായിട്ടുള്ള തെളിവേതാണ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചില്ലേ സത്യമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും എന്നിൽ പറയാനുണ്ടോ എന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഹെൽപ്പിംഗ് സപ്പോർട്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിക്കൽ എന്റെ കുലീനതയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് ഓരോന്നും വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വിഷയത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടിതങ്ങ് വായിച്ചു പോവുകയാണ് ധർമ്മസമരം എന്റെ ശീലമാണ് ധർമ്മസമരം എന്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്റെ കണ്ണ് കുളിർമയാകുന്നത് എന്റെ ഹൃദയം ആനന്ദപൂർണമാകുന്നത് നിഷ്കാരത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിനോട് സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോഴാണ് അലിയുറുദിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് തിരുനബിതങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത് തങ്ങളുടെ സുന്നത്തായി വിശദീകരിച്ചത് ഇതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതിന്റെ ഓരോ ഹെഡിങ്ങും ഒന്ന് വായിച്ചാൽ അൽ മരിഫത്തുറുസുമാലി ഒരു ദിവസം പറയാനുള്ള വിഷയമാണ് تراعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അവര് കേട്ടാൽ അവരുടെ കണ്ണുകൾ ഈറനണിയുന്നത് കാണാം യാഥാർത്ഥ്യം അറിഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ എന്നിട്ടവര് പറയുന്നതാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഇതാ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ സാക്ഷികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണേ എന്നവര് പറയുന്നതാണ് തിരുനബിതങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അറിവിന്റെ അന്തർധാരകളാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തെ ആലോചിപ്പിച്ച കണ്ണുകളെ നനപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഖുർആാൻ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അൽമായിദയിലെ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ സൂക്തത്തിലൂടെ അപ്പോൾ
അറിവാണെന്റെ മൂലധനം എന്ന് പറഞ്ഞ പുണ്യപ്രവാചകരെ വലം യുദാനോഹു ഫി അൽമിൻ വല കറമീൻ ആ അറിവിനെ കടുക്കാൻ ഒരു പ്രവാചകനും ഇല്ല ലോകത്ത് ഒരാളും ഇല്ല അത്രയും വലിയ അറിവിന്റെ ലോകമാണ് ഹബീബ് ഇനി എന്റെ ദീനിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വിവേകമാണ് പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ എല്ലാം ബൗദ്ധികമായി സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള മതമാണ് എല്ലാ രഹസ്യവും നമുക്കറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഖുർആൻ ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കുള്ളതാണ് ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവേകമുള്ളവർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്ന പ്രപഞ്ചാധിപനാൽ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ദീൻ ഇസ്ലാം ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാമ ഇവന് ഹാജർ നിങ്ങൾ പറയണത് എന്താണ് ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ അധിപനായ റബ്ബ വെച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് വിവേകമുള്ളവർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകാൻ ആലോചനയില്ലാത്തവർക്കല്ല അന്ധവിശ്വാസികൾക്കല്ല വിവേകമുള്ളവർക്ക് മാർഗദർശനം നൽകുന്ന മതമാണിത് വിവേകമില്ലാത്തവർക്ക് അത് സ്വീകരിക്കാനാവില്ല ഖുർആാൻ ഓരോന്നിനും ഓരോ രഹസ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു നേരത്തെ ആരാധന നിങ്ങൾക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ധർമ്മനിഷ്ഠയുള്ള ജീവിതം നയിക്കാനാണ് അതൊക്കെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഈ പരമ്പരയിൽ നമുക്ക് സമയമില്ല നിസ്കാരം നിങ്ങളുടെ അരുതായ്മകളെ തടുക്ക നിസ്കാരം അതിന്റെ രീതിയിൽ ഒരാൾ നടത്തിയാൽ അതിന്റെ ഒരു മറുവായനയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം നിങ്ങളെ തിന്മയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരം നിസ്കാരമാവുന്നില്ല അയ്യമ്മത്ത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ നിസ്കാരം നിങ്ങളെ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നില്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങളെ നിസ്കാരം നിസ്കാരമാവുന്നില്ല ശരിയായ നിസ്കാരം തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് അവനെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ള ആളുകൾക്ക് നോമ്പ് നിയമമാക്കിയതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് നിയമമാക്കി എന്തിനാണ് നിർബന്ധമാക്കിയത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെ പാലിക്കാൻ പരിശീലിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വിശപ്പ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ കാര്യങ്ങൾ അയാൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു പരിശീലനമാണ് അപ്പൊ അതിന് താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു തലാത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിത വെച്ചത് അതിന് ആത്മീയമായും ഭൗതികമായും ഒരുപാട് ന്യായങ്ങളുണ്ട് സാമ്പത്തികമായ സന്തുലിതാവസ്ഥയുണ്ട് ലഭിക്കുന്ന സമ്പത്തിനോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തലുണ്ട് അതിനെ പരിശുദ്ധമായി പരിപാലിക്കലുണ്ട് അതെല്ലാം ജക്കാത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് ഗുണങ്ങളാണ് ഹജ്ജിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അതുപോലെ ഓരോന്നിന്റെയും ഗുണങ്ങൾ അള്ളാഹു താല വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ശിക്ഷാവിധികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു താലാതിൽ ജീവിതം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊന്നവനെ കൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണമുണ്ട് അവൻ പിന്നെ കുറെ ആളെ കൊല്ലാതിരിക്കാനും കൊല്ലാൻ വാസനയുള്ളവർ വേറെ ആളുകളെ കൊല്ലാതിരിക്കാനും കാരണമായത് കൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് കൊന്നവനെ കൊല്ലുന്നതിൽ ശിക്ഷാ നടപകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതമുണ്ട് ആ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ ആ കൊലപാതക വാസന ഇല്ലായ്മ ചെയ്താൽ കുറെ ആളുകളുടെ കഴുത്ത് രക്ഷപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളാണ് അള്ളാഹു താല വെച്ചിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ന്യായങ്ങളെയും 
ലോകം മുഴുവനും വായിച്ചു പറയുന്ന ഏറെ രേഖങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും the holy quran says the god created both sexes from a single source there is no difference between them in terms of qualification of humanity the important thing is not being a man or a woman but to be close to allah with strength faith and fear manavigadeyada adisthana moolyangal endanenna parishuddhamaya quran പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്ന് വിശദീകരിച്ചിട്ട് തുടങ്ങുന്ന ലേഖനം ഡോക്ടർ രാധ ഡോക്ടർ ദരാക്ഷൻ എഴുതുകയാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ലൈക്ക് എ ഹീറോ ആൻഡ് റോൾ മോഡൽ പ്ലേഡ് മെനി സിഗ്നിഫിക്കൻ റോൾസ് ഇൻ ദി വേരിയസ് ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ഐ ലിബറേറ്റഡ് ദി വിമൻ ഫ്രം ഏജ് ഓൾ ഷാക്കിൾസ് ബൗണ്ടേജസ് ഓപ്പറേഷൻസ് against to them he proved to be a former emancipator and savior of women kind nabi sallallahu alaihi wasallam adangal oru vaadu uchcha neejathungalayum andha vishwasangalayum vibadanam cheyade purnamaya vasthidiye inna nalgiyittunde ennaan adeham visheekarikkunnathu priyamullavare inna oro title ganum vaichal allahu deen ും പറയാൻ നിന്നാൽ എത്ര മണിക്കൂറാണത് തൽക്കാലം ബുറുദൈണ്ട വരികൾ കൂടി പറയാം മുഴുവനും മതങ്ങൾ എന്നാണ് അറിവും വെളിച്ചത്തെയും എല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമാണോ ഹബിബായിതങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ സാഗരത്തിൽ നിന്നൊരു കോരൽ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ അറിവിന്റെ പേമാരിയിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി ഇതാണ് മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ അമ്പിയാക്കന്മാരും മുതങ്ങളുടെ അറിവിന്റെ സാഗരത്തിൽ നിന്ന് അറിവിന്റെ വർഷത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സകലത്തെയും ഒരു തുള്ളിയും എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളെ നയിച്ചത് അടുത്ത ഒരു വരി കൂടി നമുക്ക് ചെല്ലാം എന്നിട്ട് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാം അറിവിന്റെയും ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിധിവിലക്കുകളുടെയും ശകലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അമ്പിയാക്കന്മാര് നബിതങ്ങളുടെ ചക്രവാളത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുകയാണ് അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ മുഴുവൻ അറിവുകളും എല്ലാ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളുടെ അറിവുകളും അവരില്ലത് വർധനവുള്ളതാണെങ്കിലും എല്ലാ 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമുദങ്ങൾക്കുള്ള അറിവിൽ നിന്ന് ഒരു ശകലത്തിലേക്കല്ലാതെ അവിടുത്തെ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ചക്രവാളത്തിൻ്റെ ഒരു അതിർത്തിയിൽ ഒരു തുള്ളിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുകയല്ലാതെ വേറെ അവിൻ്റെ വിജ്ഞലോകമല്ല ഇവിടെ നമുക്ക് മഹാന്മാരായ അയ്യമ്മത്തിന്റെ വിശദീകരണം എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വന്ന നബിയിൽ നിന്ന് ആദ്യം മന്ത്രിമാർക്ക് അറിവ് കിട്ടിയത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യ പറഞ്ഞ കാര്യം അതിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തുള്ള എല്ലാം അതിൽ നിന്നാണ് നബിമാരെയും നബിമാരുടെ അറിവുകളെ എല്ലാം ആദ്യമായി അള്ളാഹു പഠിച്ചെ നൂറിനെയാണ് ആ നൂറിൽ നിന്ന് വന്ന അമ്പിയാക്കന്മാര് നബിതങ്ങളുടെ അതിൽ നിന്നൊരു ചലവും കൊണ്ടാണ് വന്നത് ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് അറിയേ ആദന്നബിയുടെ ജനയല്ല ഇതിരീസുനബിയുടെ ജനത ഇതിരീസുനബിയുടെ ജനതയല്ല നോഹിനബിയുടെ ജനത നോഹിനബിയുടെ ജനയല്ല ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ജനത അതേ ആ രൂപത്തിലുള്ള സമുദായമല്ല ഈസനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സമുദായം അപ്പൊ ഓരോ കാലത്തെയും വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്ത വിവേകമുള്ള വ്യത്യസ്ത ആകാരമുള്ള എല്ലാ കാലത്തെയും ജനങ്ങളുടെ അറിവിനെ അവരെ സമുദ്രിക്കാനുള്ള അറിവിനെ കൊടുത്തതാരാണ് ഈ വരിയോട് ശരിക്കും നീതി പുലർത്തി പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂസാ നബിയുടെ സമുദായത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിട്ട് നബിതങ്ങളിലേക്ക് വരണം ഈ വരിയുടെ വിശദീകരണം ശരിയാകണമെങ്കിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ജനത പോലെ അല്ല നൂഹ നബിയുടെ ജനത അവരെ വിളിക്കും തോറും ഇല്ല ഫിറാറ അവരോടിപ്പോകുന്നവരാണ് അവരുടെ ജനത മൂസാ നബിയുടെ ജനത പോലെ അല്ല നാഗരികതയോട് ചേർന്ന് പറയാൻ അവരെ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും അവരുടെ പേരിൽ ഒരു നാഗരികതയുണ്ട് സുമേറിയൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഓൾഡസ്റ്റ് സിവിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പഠനപരമായി പറയാം സുമേറിയൻ സിവിലൈസേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം പോലെ ലോകത്ത് നമ്മൾ നാഗരികതയിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് സുമേറിയൻ സിവിലൈസേഷൻ സാമ പിന്നെ നൂഹയിൽ നിന്ന് വന്നതാണത് അപ്പോൾ നോഹിനബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ സമുദായത്തിന്റെ ജീവിത വഴികൾ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉപാധി എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ വലിപ്പം എന്തായിരുന്നു അവർക്ക് കൊടുത്ത ശരീരത്ത് മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ശകലമാണ് ഈസാ നബിയുടെ ശരീരത്തോ അത് വേറെ ഒരു ജനതയാണ് അത് ലൂക്കോസും മാർക്കോസും മത്തായിയും യോഹന്നാനും ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അവരുടെ സമയത്തിന്റെ കൾച്ചർ അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂന്നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റേത് ഐസാ നബി ഇസ്ലാമിന്റെ പോലെ അല്ല നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ പോലെ അല്ല ഓരോ സ്വഭാവമാണ് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഡിഫറന്റ് ആണ് ലൂത്ത് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സമുദായത്തിന്റേത് അപ്പൊ ഓരോ ജനതയുടെയും ബുദ്ധിയുടെയും വിചാരത്തിന്റെയും വികാരത്തിന്റെയും ലോക അന്നത്തെ ഇവിടുന്ന് വന്നതാണ് സമ്പൂർണമാണ് ബാക്കിയെല്ലാ നബിമാര് പറയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയേറോ ഇനിയും പലതും പറവാനുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വഹിപ്പാനൊക്കത്തില്ല കാറ്റൻ വരും വിശദീകരിച്ചു തരും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലം ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാണ് 
എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അന്ത്യപ്രവാചകന്റെ സമുദായത്തിലെ ഒരു മെമ്പർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് മൂസാനബി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ദാഴ്വത്താണ് മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാം നടത്തിയത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം അങ്ങനെയല്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഒരു ജനതയെ നയിച്ചത് വേറെ ഒരു രീതിയിലാണ് ആ രീതി എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ അള്ളാഹു താല കഴപത്തിന്റെ പണി നിർമ്മാണം നടത്താൻ ഒരു അവസരം നൽകിയിട്ട് ചില പ്രത്യേകമായ പോയിന്റ് നൽകി അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാരണവായി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ട് സ്വന്തം മക്കമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിഷ്ഠിതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ വേറെ അക്കങ്ങളില്ല തങ്ങളുടെ ശത്രുപ്രകാരം ഒരു മയുപ്പയിൽ നിന്നും ഒരേ സമത്തിലെ ആളുകൾ താകാൻ പാടില്ല എന്ന ശരിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ോടിയായിരുന്നു ഹൗവാ ബീവിയുടെ ഈ ജോഡി തമ്മിൽ ഈ ജോഡിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജോഡിയിൽ നിന്ന് അതാണ് അനേരത്തെ അവ ഓരോ കാലത്തെയും വികാസങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുമ്പത്തെ ആളുകൾക്ക് നിസ്കാരം പ്രത്യേകമായ മേവുകൾ നിശ്ചയിച്ചു അവിടെ നിസ്കാരമുള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരം അറിയാം എന്റെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ആളുകൾ ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും ലോകത്ത് മുഴുവനും സഞ്ചരിക്കുന്ന പരന്നു പോകുന്ന ഒരു അന്വേഷണ ജനതയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു മെഹ്റാബിൽ തന്നെ വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ശരീരത്ത് പോരാ നിങ്ങൾക്ക് ശുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലവും നിങ്ങൾക്ക് മെഹ്റാബാണ് എല്ലാ സ്ഥലവും നിങ്ങൾക്ക് മെഹ്റാബാണ് ശുദ്ധിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് മെഹ്റാബ് നൽകി വെള്ളം മാത്രം പോരാ നിങ്ങളെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് സഞ്ചാരികളാണ് അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ലഭ്യമാകാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മണ്ണുകൊണ്ട് അത് ആ തയമ്മും എന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സമ്പൂർണമായ മതം അവതരിപ്പിച്ച മതങ്ങളെ ഇമാം ഭൂസീരി തങ്ങള് പറയാണ് മുൻ കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും തിരുനബി തങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് അറിവിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ശകലങ്ങളെ എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ നടത്തിയവരാണ് എന്നാൽ ഇതിന് മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അന്ത്യനാട് വരെ ജയിക്കാനുള്ള വഴി അൽ തമസ്സുക്കുറസൂലില്ല നബിതങ്ങളെ പിടിക്കൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം വഹുവക്കിബിലത്തു കൽബിൽ മൊമിനി മൊമിനിങ്ങളുടെ കൽബിലെ ഈമാനിന്റെ കിബിലയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ലോകം മുതൽ പരലോകം വരെ എവിടെയും നബിതങ്ങളുടെ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് വരണേ അതാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹേബത്ത് പറഞ്ഞത് നബിതങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെയും കലവറേതാണ് ാണ് 
നബിതങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതില്ല അതാണല്ലോ മഹാന്മാരായ അൻസാറ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ അൻസാരികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അബൂ സൈദുൽ ഖുദരി റതിയുള്ളാഹുവിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് യുദ്ധം കഴിഞ്ഞിട്ട് യുദ്ധാനന്തര സ്വത്ത് വിഹിതം വെക്കുമ്പോൾ കുറൈശികൾക്ക് വാരിക്കോരി കൊടുത്തു മക്കയിലെ അറബ് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് വാരിക്കോരി കൊടുത്തു വലം യക്കുംഫിൽ അൻസാരി മിൻഹാഷൈ അൻസാരികൾക്കൊന്നും കൊടുത്തില്ല മക്കത്താണ് പിന്നെയിന് യുദ്ധം അതൊരു പ്രത്യേക യുദ്ധവുമാണ് ലഖദിനസറക്കും കസ്രത്തുക്കും ലോകത്തെ അവസാനത്തെ കാലം വരെയുള്ള വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അച്ചടക്കം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആയത്താണിത് സംഭവമാണിത് കുറെ ആളുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല തെരുവിൽ ബഹളം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല സർവ്വലോക ജനാധിപത്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഈമാനുള്ളവർ ഈമാനോടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടേ ഈ ഉമ്മത്തിന് വിജയമുള്ളൂ അതാണ് ആയത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പോയപ്പോ മഹാന്മാരായ സ്വഹേബത്തിന് ഫുള്ള് തവക്കുലും മുത്തിന് വിധങ്ങളോടുള്ള അവലംബുവാണ് വേറൊന്നുമില്ല വേറൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു തല സഹായിച്ചു അതില്ല നിങ്ങൾ ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നപ്പൊ ബദർ സഹായിച്ചില്ലേ സഹായിച്ചു അള്ളാഹു താല മലക്കുകൾ ഇറക്കി സഹായിച്ചു വലിയ സഹായം കൊടുത്തു ഹുനൈന യുദ്ധം വന്നപ്പോ സ്വഹാബത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വിചാരം ഒരു ഒഴിവ് വന്നു പോയി ഇത് ആഴ്ചപത്തുക്കും കസറത്തുക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ശത്രുക്കളെക്കാൾ മൂന്നിരട്ടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് തൽക്കാലം മൗലിത് മാത്രം നോക്കി നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് യുദ്ധത്തിന് പോകാം എന്ന് സ്വഹാബത്തിന് ഒരു തോന്നൽ വന്നു അവരാദ്യം അടിച്ച് നിലം പരിശാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിറങ്ങി പക്ഷേ അവര് മുഴുവനും ചിതറിപ്പോയി അവസാനം അവരെ വേഗം തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഓടി വരുന്നു അലൈവസങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ഓടി വരികയാണ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ തങ്ങളെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുണ്ട് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കാവൂല അപ്പോഴാണ് നബിതങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത് ഞാൻ സത്യനബിയാണ് ഞാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മോനാണ് ഇവിടെ അയ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മുത്തിനബിതങ്ങൾ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ കൊണ്ട് അഭിമാനം പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം വഹുവമിനൽ മുഖ്മിനി നബിയും റസൂലുമായ മുത്തുനബിതങ്ങൾ അഭിമാനം പറയാൻ ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി അയാൾ മൊഹ്മിനായിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് സ്വർഗത്തിൽ വരുന്ന ആളാണ് എന്നീ പരാമർശത്തെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അയ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനിടയിലൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം നബി സല്ലാ വലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ സത്യപ്രവാചകനാണ് ഞാൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് എന്ന കുലീനായ മനുഷ്യന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ആരാണോ എന്നെ നേരിടാൻ സഹാബത്ത് പിന്നിലുണ്ട് എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റുന്നെ ഉസ്താദുമാരോടും പ്രായമുള്ളവരോടും ഇത് ബാധകല്ല കേട്ടോ ചില ആൾക്കൊക്കെ ഒരു ഉറക്ക് വരുന്നു എന്നൊരു സംശയം ഓറഫം മീനൽ ബഹരി ഔ റഷ്മം മീന മൗലായ ആ ഇനി ഇരിക്കാം എല്ലാരും നിങ്ങൾക്ക് ചിലതൊക്കെ മനസ്സിലായാലും ഇല്ലെങ്കിലും മുത്തിന് വിധങ്ങളുടെ മൗലിതാണ് നമ്മൾ ഓതുന്നത് അത് വലിയ ബറക്കത്തുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ബറക്കത്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ സദസ്സിലിരിക്കണത് അപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളെ മുറുകെ പിടിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു താലഹുനൈനിൽ വിജയം നൽകി 
അതാണ് അള്ളാഹു താല സഹാബത്തിനെ ഒന്ന് ഉണർത്തിയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ നിങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹുനൈലുള്ള സഹായം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തേ കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ ഇത് ആഴ്ചപത്തുക്കും കസറത്തുക്കും നിങ്ങൾക്കന്നൊരു ജനാധിപത്യ ബോധം അധികമായി പോയി ഞങ്ങളാ കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ജയിക്കുവല്ലോ അള്ളാഹുലുള്ള തപന്തവും തവക്കുലും പൂർണ്ണമാവണം അതിനാണ് നിങ്ങളെ ആദ്യം ഒരു പരീക്ഷണവും പിന്നെ ഒരു വിജയവും നൽകിയത് ഇരിക്കട്ടെ ആ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മഹാന്മാരായ സ്വഹേബത്തിന്റെ ഇടയിൽ സ്വത്ത് വകകൾ വിഹിതം വെക്കുന്ന നേരത്തെ കുറേശികൾക്ക് നൽകുകയാണ് വഖബായിരിൽ അറബി അറബ് ജനതയ്ക്ക് നൽകുകയാണ് ൾക്കൊന്നും നൽകുന്നില്ല അപ്പോൾ അൻസാറുകളെല്ലാം കൂടി ഒരു താഴ്വരയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയാണ് അവരിങ്ങനെ പരസ്പരം പറയുകയാണ് വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുകയാണ് ൾ ഇവരുടെ ചർച്ച അങ്ങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് കടന്നു വരികയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് സ്വത്ത് കിട്ടിയിട്ട് കുറേശികൾക്ക് കൊടുത്തു എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു ഞങ്ങൾ അൻസാറുകൾക്കൊന്നും തന്നില്ലല്ലോ നബിയേ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നില്ലല്ലോ നബിയെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു അനിഷ്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ പ്രയാസത്തിലാണ് നബിയെ അപ്പൻ നബി തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഐന അന്തമിന്ദു ഓ സാഴ്ദേ നിങ്ങളേത് നിലപാടുകാരനാണ് നിങ്ങൾക്കതിൽ അതിർത്തിയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കതിൽ അതിർത്തിയുണ്ടോ ഞാൻ ഇവർക്ക് മാത്രം കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ല എന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല അതിർത്തിയുണ്ടോ അപ്പൊ സാഴ്ദിന് അബാദറുദിയുള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് ഞാനും അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളല്ലേ നബിയെ എനിക്കുണ്ട് ചെറിയൊരു സ്വഹാപത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഉള്ളതാണ്ട് പറയും എനിക്കുണ്ട് നബിയെ ഒരു അനിഷ്ടം പോലെ ഒരു അതിർത്തി പോലെ അപ്പോൾ മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ എല്ലാം ഒന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ചു കൂട്ടി അൻസാറുകളെ മാത്രം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മുതങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണ് മക്കയിലെ ഒരു താഴ്വരയിൽ അൻസാറുകളുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് അള്ളാഹുനെ തുതിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വർത്തമാനം എനിക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓ അൻസാറുകളെ അലം തക്കൂനോല്ലാൽ വഴിപിഴച്ചവരായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ വന്നിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നേർ വഴിക്കായത് ഓ അൻസാറുകളെ നിങ്ങൾ വഴിപിഴച്ചവരായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ വന്നിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്തുണ്ടായത് നിങ്ങൾ ദരിദ്രരായിരുന്നിട്ട് സമ്പന്നരായത് ഞാൻ മദീനയിലേക്ക് വന്നിട്ടല്ലേ അൻസാറുകളെ 
നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളായിരുന്നില്ലേ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു മാനസിക പൊരുത്തമുണ്ടായത് ഉടനെ അൻസാറുകൾ പറയാണ് ബല എല്ലാ എല്ലാ ഔദാര്യങ്ങളും ഔദാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് റസൂലിൽ നിന്നാണ് എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് അലാ തുജീബോ ഓ അൻസാറുകളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യൂലേ അതെ ചെയ്യും നബിയേ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നീതിബോധമാണ് കാലത്തിന്റെ ദശാസന്ധികളിൽ നിന്നത് വായിക്കണം മക്കയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്ത് മദീനയിലെത്തി മദീനയിൽ നിന്ന് വിജയം നേടി മക്കയിലെത്തി ഹുനൈനിന്റെ അതിജീവനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പലായനം ചെയ്തവർക്കെല്ലാം കൊടുത്തപ്പോൾ സഹായിച്ച മദീനക്കാരുടെ ആകുലതയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരുനബിധങ്ങൾ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലയോ സഹാബാൻസാറുകളെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വഴികേടായിരുന്നപ്പോ നേർ വഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനാണെന്ന് നിങ്ങൾ ദരിദ്രരായപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സമ്പന്നരായതെന്ന് എല്ലാം ശരിയാണ് എന്നാൽ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും പറയാം എന്താ പറയാ ഫല സതക്തും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണ് വാസ്തവാണ് നിങ്ങൾക്കും പറയാ എന്താ തങ്ങളെ തങ്ങളെ കളവാക്കിയപ്പ ഞങ്ങളല്ലേ അംഗീകരിച്ചത് മക്കാരെല്ലാം തങ്ങൾക്കെതിരെ നിന്നപ്പ ഞങ്ങളല്ലേ അനുകൂലിച്ചത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായം പറയാം തങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളല്ലേ താമസിപ്പിച്ചത് ഞങ്ങളല്ലേ ഏറ്റെടുത്തത് ഞങ്ങളല്ലേ തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചത് ഞങ്ങളല്ലേ താമസിക്കാൻ ഇടം തന്നത് ഈ ന്യായങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ചും പറയാം എന്തൊരു നേതാവ് വിജയഘോഷം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് വർഷത്തെ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ജയഭേരി മുഴക്കി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രാഷ്ട്രീയ സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയും ഒരു ആത്മീയ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെയും അധിപനായി വിലസുന്ന കാലത്ത് തങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിന്നവർ നൽകിയ സഹായങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് എടുത്ത് പറയുകയാണ് ഞാനിതൊക്കെ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനൊരു അവകാശമുണ്ട് ന്യായണ്ട് എന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ ചോദിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നവർ അവർക്കൊരു സംതൃപ്തിയാവാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കിട്ടിയ സ്വത്ത് വകകളെല്ലാം അവർക്ക് നൽകിയത് ഇസ്ലാമിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ മാനൊക്കെ ഉറച്ചതാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നില്ല പുതുതായി വന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കിട്ടിയതെല്ലാം അവർക്ക് കൊടുത്തത് അല്ലാതെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ സുഹാബ നിവിധങ്ങൾ പറയാണ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തതിന് ന്യായം അതാണ് എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അതുങ്ങളെ പറയാണ് ഉലകമേ ഇത് വായിക്കണം പുണ്യനബിതങ്ങളെ ഹൃദയത്തിലേറ്റിയ ജനതയുടെ വികാരമാണിത് അലാത്തറുതൗനയാമാഷറൽ 
وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم جننگ الملونم آدن دا قير بدش بوغن دا نيرت جننگ الملونم آدن گل دا قير بدش بوغن دا نيرت நீங்கள் என்ன கூடே நான் நீங்களுட கூட வெறுந்தது நீங்கள் இஷ்டப்படுந்துண்டோ அன்சாருகளே நான் இவிடுந்து கிட்டியே ஆடும் மாடு ஒட்டகோக்கேன் அவருக்கு கொடுத்தது அவர் அதுங்கொண்ட வருட வீடுகளிலேக்கு போகும்போ என்னையுங்கொண்டு நீங்கள் போகுந்தது நீங்கள் கந்தானுவை பிராயம் நான் நீங்கள் உட வரியான இசுத்தி வரக்க فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِي لَوْلَ الْحِجْرَةِ لَكُمْ تُمْرَأَمْ مِنَ الْأَنْصَارِ حِجْرَ إِلَّا آئِرُ النَّنْجِلْ نَانَ أَنْصَارِ غَلَلِ لَبَتْتَ وَرَيَا عَلَا يَنَي إِنِي كَتْرَ مِيلْ نِنَّ الْوَوْدِ تِرْبْتِيَانَ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ شَعِبًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شَعِبًا لَسَلَكْتُ شَعِبَ الْأَنْصَارُ جَنَنْغَلْ مُجِّوَنُمْ وَرُوْ تَعْلْ وَرَيْلَيْكُمْ أَنْصَارِغَلْ وَرُوْ تَعْلْ وَرَيْلَيْكُمْ بُوْيَالْ نَانَ أَنْصَارِغَلْ وَرِنَّ الثَّلَتَانُ وَرِيْغَا يَنَّتْ نَبِذَنْغَلْ بَرَيُنُّو اللہو اے انسار کنی کرونا جئینے اوروڑا مکل کنی کرونا جئینے اوروڑا پیر مکل کنی کرونا جئینے یننگ پرنج گڑیم بول فبکل قومو انسار کل پٹی کریو گیا آنے انسار کل پٹی کریو گیا آنے اوروڑا کننیر داڑی رومت تیروڑا اولی چنگن ارنگ گیا آنے அவர் பரண்ணும் ரதினா பிரசுலில்லாகி قسمن وحلّا نங்கள்க வேரும் நும் வேண்டா தங்கள மதி நிபியே وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ لِلَّهِ مُلْتَمِسُو رَفَمْ مِنَ الْبَحِرِ أَوْ رَشْفَمْ مِنَ الدِّيَمِ مَوْلَايَ أَلَا حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ அன்சாரிகளுடையிமானானனமுக்குவேண்டது அன்சாரிகள் முத்து நிபிதங்களையும் கொண்ட போகையானு இலா தொய்பதி தாபா சமன் சமன் கேதில் கசி குலோம் கேகி வதாசகி ஓயிதன பியாரனாமுகே நிபி 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 இது மதி என்ன வரண்ய நேதாக்கலான அன்சார் வக்குள்ளும் மின் ரசூலில்லா இயுரு வழியுடே ஆசைய கர்ப்பம் எத்திர வருதான இய் வரியுடு ஒரு ஆசைய காம்பீரியம் உலகத்தின்ட துடக்கம் முதல் பரபஞ்சத்தின்ட உடுக்கம் வரே அல்லா நாள பாரத்திரிகலோகத்த விதானங்களேக்கு வடர்ந்து வெரிந்ததான வகுள்ளுகும் இர்ரசூலில்லாகி முல்தமிசு காரண நாளையும் வரானுண்டு நாளையும் வரானுண்டு எனிக்கும் நிங்கள்கம் உள்ள ஒரு பரதிச்சையுண்டு ஆ பரதிச்சையுண் 
ആ പ്രതീക്ഷ കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് നിവേദനം അതാ ഇമ്മത്തെ മുഴുവനും ഇത് ഹസനായ റിപ്പോർട്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഖബർത്താനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഖബറാളികൾക്ക് സലാം ചൊല്ലി ഖബറിടത്തിലേക്ക് പോയ ആളുകൾ യാതൊരു വിവരം ഇല്ലാതെ നടക്കല്ല ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചെല്ലുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ഖബറാളികൾക്ക് കിട്ടും ഇന്ന് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞ മരിച്ച എല്ലാം കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് നമ്മൾ ഖബറിനെ പോയി പറഞ്ഞ സലാം എന്താ സലാം ആലയിക്കും എവിടോ കിടക്കണ ആക്ക് സലാമല്ല ഇതാ എന്റെ മുമ്പിലുള്ള ആൾക്ക് സലാം സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ മുഹാത്തബ് അവിടെ മുമ്പിലുള്ള ആക്ക് സലാം പറയും പോലെ അസ്സലാം വാലൈക്കും ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ ഉള്ളവർക്കാണ് സലാം അതേ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ വന്ന സലാം പറയാണ് എന്നിട്ട് അവരോട് നബിതങ്ങളെ കുശലം പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് വരാനുള്ള ആളാണ് അത് വെറുതെ പറഞ്ഞ അത് അവര് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പോയി കബർത്താനി പോയി പറയണ അസ്സലാം അലൈ കുന്താറക്കൂൻ ഞങ്ങളും അങ്ങോട്ട് വരേണ്ടവർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് പോയി വാക്കല്ല അത് മീനിങ്ഫുൾ ആയ വാക്ക അവര് കേൾക്കും അറിയും പ്രതികരണം അറിയാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥിതിയാണ് അവരറിയുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ മരിച്ചവരല്ല ഫുൾ ഓഫ് ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് ആണെന്നല്ല അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ട് അബ്ദുൽ ഖനി നാബുൽസിയുടെ അഹ്വാൽ ഖുബൂർ നല്ല വിശാലമായ ചർച്ച നടത്തുന്നുണ്ട് ഇബിൻ ഖയ്യമുൽ ജൗദിയയുടെ അറൂ ഇമാം സയൂത്തയുടെ ഷറഹ് സുദൂർ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈ അതെല്ലാം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കബറാളികൾ അറിഞ്ഞതും പ്രതികരിച്ചതും വായിക്കാൻ കഴിയും ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ പറയാണ് എന്താണ് യാ റസൂൽ അല്ലാ തങ്ങൾ പറയാണ് വധിത്തു അനാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കദർ ഐന ഇഹുവാനനാ എന്റെ ഇഹുവാനിങ്ങളെ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്കൊരാഗ്രഹം നബിതങ്ങള് പറയാ എന്റെ ഹുവാനീങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഉടനെ സ്വഹാബ ചോദിച്ചു തങ്ങളെ ഞങ്ങളല്ലേ അവിടുത്തെ ഹുവാനുകൾ ഞങ്ങളല്ലേ അവിടുത്തെ ഹുവാനുകൾ അപ്പൊ നബിതങ്ങള് പറയാണ് ബൽ അന്തും അസ്ഹാബി നിങ്ങളെന്റെ യഹ്വാനുകളല്ല നിങ്ങളെന്റെ അസ്ഹാബിമാരാണ് നിങ്ങളെന്റെ സഹവാസികളാണ് നിങ്ങളെന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് നിങ്ങളെന്റെ അനുയായികളാണ് എന്റെ യഹ്വാനീയങ്ങൾ നിങ്ങളല്ല യഹ്വാനീയങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങള് പറയാണ് എന്റെ ഇഹ്വാനീങ്ങൾ ഇതുവരെ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലാത്തവരാണ് ഉലകിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ലാത്തവരാണ് എന്നിട്ട് നബിതങ്ങള് പറയാണ് വാന ഫറത്തുക്കും മലൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹൗദിൽ കാത്തു നിൽക്കുമേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളെ പറയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഹൗദങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുമേ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലാത്ത ഇഹ്വാനീങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് ഹൗതുങ്ങെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇഹ്വാനീങ്ങൾ നിങ്ങളല്ല ഇനി വരാനുള്ള ആളുകളാണ് ഇതുവരെ വരാത്ത ആളുകളാണെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ 
എന്നാൽ ഇതുവരെ വരാത്തവരായ ആ യഹ്വാനിങ്ങളെ നാളെ ഹൗദങ് എന്ന് തങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും നബിയെ എന്നങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ പറയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും അതിൽ പെടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങളെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരെ ഇത് നമുക്കുള്ള സുവിശേഷമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറയാ ഇതുവരെ വരാത്തവരെ തങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അപ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ പറയാണ് ഒരാൾക്ക് കൊറേ കറുത്ത കുതിരകൾക്കിടയിൽ മുഖവും കയ്യും വെളുത്താടയാളമുള്ള കുറേ കുതിരകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമോ കുറെ കറുത്ത കുതിരകളുടെ ഇടയിൽ മുഖത്തും കയ്യിലും വെളുത്ത രോമങ്ങളുള്ള കുതിരെ ഒരാൾക്ക് ഒരുടമയ്ക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സ്വഹേബത്ത് പറയുന്നു ബലായൂലല്ലോ തങ്ങളെ അതെന്തായാലും അറിയുമല്ലോ ഇരുണ്ട ഒരു കൂട്ടം കുതിരകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് വെളുത്ത അടയാളമുള്ളതിന് വേഗം തിരിയുമല്ലോ നബിയേ എന്ന് പറയുമ്പ തിരുനബിതങ്ങൾ പറയാണ് എന്റെ സമുദായം എന്റെ ഇഹ്വാനീങ്ങൾ മുഖവും കൈയും വെളുത്തവരായിട്ടാണ് നാളെ പരലോകത്ത് വരിക മിനൽ അവർക്ക് ആ മുഖവും കൈകാലുകളും വെളുത്ത് കാണാനുള്ള കാരണം അവരുടെ ഉളു അപ്പൊ എനിക്കെന്റെ ഹോനീങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ആദൻ നബി മുതൽ ഈസാ നബി വരെയുള്ള ജനതകൾ ഒരുമിച്ചിങ്ങനെ മെഹ്ഷറിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്റെ അസ്വാഭിമാരായ നിങ്ങളും എന്റെ ഹോനീങ്ങളായ പിൽക്കാലക്കാരും അവര് വരുമ്പോ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയും സഹാബ കാരണം എന്താണ് കറുത്ത ഒരു പറ്റം കുതിരകൾക്കിടയിൽ കൈകാലുകൾ വെളുത്തത് വന്നാൽ മനസ്സിലാവൂലേ ആ നിലക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ എനിക്ക് അറിയാതിരിക്കില്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ തിരുകരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗലിന്റെ പാനീയം കുടിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അറിയനേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സന്തോഷത്തിന്റെയും അഭയമെന്ന് പറയുന്നത് അനുരാഗത്തിന്റെ അത്താനതകരിയിൽ അവിടുന്ന പച്ചക്കുപ്പയുടെ തണലിൽ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആത്മാവിന്റെ വസന്ത കുസുമമേ മുഹമ്മദ് ാണ് നമുക്ക് രക്ഷയുടെ കവചം രക്ഷയുടെ പ്രതീക്ഷയുടെ കവാടം അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാം ബൂസീരി തങ്ങൾ പറയുന്നത് മോനെ അമ്പിയാക്കള് പോലും ജയിച്ചത് നബിതങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് പിന്നെ നീ എന്തേ ആലോചിക്കാത്തത് സ്വന്തത്തോടെ പറയുകയാണ് ലോകത്തോടെ പറയുകയാണ് 
ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ മഹത്വമാണ് ഈ വരികളുടെയൊക്കെ ആശയം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുറുതയുടെ പരമ്പര ഇനിയും നീളും ലോകത്തിന് മുഴുവൻ എല്ലാം കിട്ടിയത് മുത്തിനബിത ഇത് പറയുമ്പോ ആളുകൾ വിചാരിക്കോ ഇവരിങ്ങനെ പ്രകീർത്തന പ്രസംഗം പറയുമ്പോ അധിക പ്രസംഗം പറയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ആശയം ഇമാം ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാസി അധ്യായത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കിട്ടിയത് ഹബീബിൽ നിന്നാണ് സല്ലാഹുലിങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് ഇമാം റാസി തങ്ങളെ വെറുതെ എഴുതിയല്ല ഇമാം ബുഹാരി തങ്ങൾ ആധികാരികമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണം ഈ നിലയിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഓടിച്ചെല്ലാനുള്ള കേന്ദ്രമാണ് ഈ വരിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അല്ലാമ ഇബിൻ ഹജർ അൽ ഹൈത്തമി റതിയുള്ള കൊടുക്കുന്ന വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പങ്കുവച്ചാല് സമയം എവിടെ വരെ എത്തും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ചെറുതായി ഞാനൊന്ന് വായിച്ചു പോകാം ഹബീബായ സയ്യിദിന റസൂലുല്ലാഹ് അലൈ വസ്ല്ലം അയ്മത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നിബിതങ്ങൾക്ക് മാംസം പാചകം ചെയ്തത് കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ നിന്ന് കുറകിന്റെ ഭാഗം നിബിതങ്ങൾക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു തുടയുടെ ഭാഗം കുറകിന്റെ ഭാഗം തങ്ങൾക്കത് നല്ല ഇഷ്ടാണ് മുതുകിന്റെ ഭാഗത്തെ മാംസവും കുറകിന്റെ ഭാഗത്തെ മാംസവും തങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടാണ് അതിലേറ്റവും നല്ല ശുദ്ധമായ മാംസം ആ ഭാഗങ്ങളിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം ഇഷ്ടം വെച്ചിരുന്നു തങ്ങൾ അങ്ങനെ അത് കഴിച്ചു എന്നിട്ട് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ സുഹാബയോട് പറയാണ് ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ മുഴുവനും നേതാവാണ് ിൽ ഞാൻ ജനങ്ങളുടെ മുഴുവനും നേതാവാണ് എന്താണ് അങ്ങനെ എന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം അതിന്റെ വിശദാംശമാണ് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ഒരു മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം വായിച്ചിങ്ങനെ പോവുകയാണ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മുടെ സമയം മതിയാവില്ല അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയാണ് ജനങ്ങൾ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് കാരണം സൂര്യൻ ഒറ്റ ചാണടി മേലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആളുകൾ വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ൾക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ചിലർ ചിലരോട് പറയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ അള്ളാഹു താല നമ്മളെ ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരാൻ അള്ളാഹിനോട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശിപാർശ ചെയ്യാൻ ആരാണ് 
എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ചിലര് പറയാണ് അലൈക്കുംബി ആദമ നമുക്ക് ആദം നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് പോകാം അവർ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അന്താബുൽ ബഷർ അവിടുന്ന് മനുഷ്യ കുലത്തിന്റെ പിതാവല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പയല്ലേ ഹലക്കാഹു ബിയതി അള്ളാഹു താല നേരിട്ട് പടച്ചതല്ലേ മുബാറക്കിന്റെ പുണ്യ ജലമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ബോട്ടിലുകളിൽ തരുന്നത് അത് സജ്ജീകരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അതിന് സഹായിച്ചവർക്കും പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും എല്ലാം വറക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോ അത് സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുക നാളെ വരുന്ന വലിയ ജനാവലിക്ക് എല്ലാം കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല നമ്മുടെ എല്ലാ സദസ്സും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ അറിയണേ അങ്ങനെ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുകയാണ് ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറയാണ് അബുൽ ബഷർ മനുഷ്യ കുലത്തിന്റെ ഉപ്പയല്ലേ മലക്കുകളോട് പറഞ്ഞിട്ട് സുജൂത് ജയിച്ചില്ലേ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും അല്ല നൽകിയില്ലേ ഞങ്ങളുടെ വലിയുപ്പ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന കാണുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിനോട് ഒന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യോ ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് ചോദിച്ചു ആദൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയാണ് അള്ളാഹു താല ഇന്ന് വലിയ ഗൗരവത്തിലാണ് ദേഷ്യത്തിലാണ് ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുവരെയും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനിയും അത്രമേൽ ദേഷ്യം ഗൗരവം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേജാറില്ല എന്നോടൊരു മരത്തോട് അടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നിയമമില്ലാത്ത സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിലും അടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് ഞാൻ അടുത്തു പോയി നെഫ്സി നെഫ്സി ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ബേജാറിലാണ് ഇത് ഹബോ ഇലാ വൈരി ഇത് ഹബോ ഇലാ നൂഹ് നിങ്ങൾ നൂഹിനബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെന്നോളൂ അവര് നൂഹിനബിയുടെ അടുക്കൽ എത്തുകയാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നന്ദിയുള്ള അടിമയെന്ന അള്ളാഹു പേര് വെച്ചു തന്നില്ലേ നൂഹനബിയെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷഫായത്ത് ചെയ്യണേ അലാ തറ ഇലാമാനുഫി ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കാണുന്നില്ലേ ിയും പറയുകയാണ് ഓ ജനങ്ങളെ അള്ളാഹു താല ഇന്ന് വലിയ ദേഷ്യത്തിലാണ് ഇന്ന് വലിയ ദേഷ്യത്തിലാണ് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല എനിക്കൊരു വി ഐ പി അള്ളാഹു താല തന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ സമുദായത്തിന്റെ എതിരെ ഞാൻ ചെയ്തു പോയി അള്ളാഹുവേ ഇനി ഒരാളെയും അനുസരിക്കാത്തവരെ വെച്ചേക്കല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തു പോയി അതുകൊണ്ട് നെഫ്സി 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 ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ബേജാറിലാണ് ഇത് ഹബോ ഇലാ ഗൈരി ഇത് ഹബോ ഇലാ ഇബ്രാഹീമ ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ജനങ്ങൾ ചെല്ലുകയാണ് ഇബ്രാഹീം നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് 
انت نبي الله وخليله من نهل الارض اشفع لنا الى ربك الله عند خليل ابراهيم نبي ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ശഫായത്ത് ചെയ്യണേ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ ജനങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും നാളെ മഹ്ഷറിൽ ചെന്ന് അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് നാളെ നമ്മളെല്ലെത്തുന്ന മഹ്ഷറിലെ കഥയാണിത് കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കഥയല്ല സാങ്കല്പികമായ ഒരു കഥയല്ല ശഫായത്തിന്റെ ആഖ്യാനം ഹദീഫിൽ വന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് ചെന്ന് പറയും ഖലീൽ അല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ശിപാർശ ചെയ്യണേ ഉടനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും ഉള്ള കളവ് പറഞ്ഞു പോയി നേരല്ലാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു പോയി ആ കളവ് അർത്ഥത്തിൽ തെറ്റല്ല ആളുകൾ ഭാര്യയെ കടന്നു പിടിച്ച് ആക്രമിക്കുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓഹ്തി ഇതെന്റെ സഹോദരിയാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നുകയും എന്നാൽ ആദൻ നബിയുടെ മക്കൾ എന്ന നിലക്ക് ഞമ്മൾ രണ്ടാളും ആദൻ നബിന്റെ മക്കളാണല്ലോ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉള്ളിലും അവർക്ക് സഹോദരിയാണ് തോന്നുന്ന രീതിയിലും ഉള്ള ഒരു വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അല്ലാതെ ഞമ്മൾ പറയും പോലെ പൊള്ളു പറഞ്ഞു അതല്ല ഇനി അത് കളവാണെങ്കിൽ തന്നെ അത്തരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ് അത്തരമുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയി പക്ഷേ ബേജാറിലാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയാണ് നഫ്സി നഫ്സി ഞാൻ ബേജാറിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പേടിയാണ് ഇത് ഹബൂലാ ഖൈരി അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോയിക്കോ ഇത് ഹബൂലാ മൂസാ മൂസാലിസ്ലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയിക്കോ ജനങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് പറയും അന്ത റസൂലുള്ള അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ അല്ല കെലിയുമായി തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലേ കെലിയുമുള്ളാഹി അല്ലേ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ശിപാർശ ചെയ്യണേ അവിടുന്ന് മൂസാ നബിയും പറയാണ് അള്ളാഹു എന്ന വലിയ ദേഷ്യത്തിലാണ് അവൻ പരമാധികാരിയാണല്ലോ ഞാൻ ഒരാളെ ഇടിച്ചു അയാൾ മരിച്ചുപോയി ഞാൻ അവിടുന്ന് കൊല്ലാനല്ലെങ്കിലും എന്റെ കൈകൊണ്ട് ഒരാള് മരിച്ചുപോയി കോടതിയിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരാളെ കൊന്നയാളാണ് സത്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ അബദ്ധം വന്നയാളാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഏതായാലും ഞാൻ അതിൽ ബേജാറിലാണ് നെഫ്സി നെഫ്സി ഞാൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ബേജാറിലാണ് അടുക്കലേക്ക് ചെന്നോ ജനങ്ങൾ ഈസാ നബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുന്നു അന്ത റസൂലുള്ള അള്ളാന്റെ ദൂതരല്ലേ അള്ളാന്റെ കെലിമത്തല്ലേ ആദൻ നബിയെ വാപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ലാതെ പടച്ച റബ്ബ് അതാ ഓയിസ നബിയെ വാപ്പയില്ലാതെ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് കെലിമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തങ്ങളെ പടച്ചില്ലേ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് ശിപാർശ ചെയ്യണേ ഉടനെ ഐസ നബി അലൈസലം പറയാണ് എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു എനിക്ക് ബേജാറാകുന്നു ഒരു തെറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപാധിയും വേറെ ഈസാ നബിക്ക് പറയാനില്ല അവിടെ ഈസാ നബി ബേജാറിലാണ് 
اذهبوا الى محمد تمودا ذاوايا حبيبي لك وراد يلام بياكلوم جننگل مولوانوم نيك ديك ويتت اوسانم ورنو حبيبا يا ترو نبي دنگل ردك لك بوغان عيسى نبي عليه السلام بريو غيان فيأتون محمدا يلا ورنگود مت نبي دنگل ردك لك غيان تنگلود بريوم يا محمد صلى الله عليه وسلم او تنگل انت رسول الله اوڈن اللہ انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء انبیاء کل اللہ وسانت دلے مدرے اللہ قد غفر اللہ لکما تقدم من ذنبک وما تأخرا تنگل کل پاب ومبریان اللہ اللہ اوڈن معصومان اللہ اوڈن کالے کوٹی پورت دنی تند موسیقی ஜங்கள் கொன்ன சிபார் சஜையனே நிபியே என்ன பரையும் போ ஹபிபா எனபிதங்களு பரையனு فانتلقو نانن پرپڑم فاتی تحت العرش تحت العرشی عرش اند تعباغ تیک نان چلوم فاخر ساجد اللی ربی نان وڈ ربی نسجود لائی ویلوم حدا نیان ربین سجود لائی ویڑم ثم یفتح اللہ علی من محامدی و حسن الثنائی علیہ شیئا لم یفتح علا احد قبلی اینکم امبرالکم ننٹ اللہ تطرویل اللہ اینک اوڑا نلگن ندان ینٹ نوڑ پرے پڑم یا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك سلطعته واشفعت شفع او نبيه عبدن سجود اللن ويرن نبيه چود چو نبیے ترام شبار شجائی دو نبیے سویگری کیا اشفاعت غبلنا فی القیامت مشفقا واہ لنا ان ضلعیا سیدی خیر النبی الصلاة என்னோடு பரையும் சிரச்சுயர்த்தான் வேண்டது சோதிக்கான் என்னோடு பரையும் ஆரானு அதே நமுக்கு ரப்புதன் பாக்யமித்ர வலுதானு எல்லாம் அம்பியாக்கலுடையும் ராஜாவாய ஹபிபாய தங்கருட உம்மத்தில் பெடுத்தி தன்னில்லே சோதரா ஒரு நெபியும் தயாராகாத போஸ்டில் நமுக்கெல்லாம் சிபார் சஜையான் தயாராகுந்த நிபியுடனியையல்லே அல்லா நங்களுட கல்பில் அவிடு தோட மகப்பத் நர்ச்சுதரணே அல்லா அங்கன நான் அல்லா நான் அவிடக் கடுந்துகுண்டு பரையும் فارفع رأسي 
ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് അള്ളാന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ശിരസ്സുയർത്തും ഫാക്കോലോ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയും മറ്റമ്പിയാക്കള് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ കാര്യമേ എന്റെ കാര്യമേ എന്നല്ല നബിതങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ പറയുന്ന നേരത്ത് ഹബീബായ തങ്ങള് പറയാണ് അല്ല പറയും യാ മുഹമ്മദ് ഓ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങള് ില്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗത്തെ സ്വർഗത്തിന്റെ ആ വല ഭാഗത്തു കൂടി അങ്ങ് കടത്തിക്കോളൂലോട് പറയുമ്പോൾ കടക്കുന്നുണ്ടാകും ഹിസാബില്ലാതെ കടക്കുന്നവരൊക്കെ കടക്കുന്നുണ്ടാവും ഞങ്ങൾക്കതിൽ കടക്കണമെന്ന് മോഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു അമലുമില്ല റഹ്മാന് ഞങ്ങൾക്കതിൽ ഉൾപ്പെടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാന് അള്ളാ നീ പരമാധികാരിയാണ് നീ ഔദാര്യം ചെയ്യുന്നവനാള് നീ വിചാരണയില്ലാതെ ധികാരം കൊണ്ട് മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഷഫായത്തിലൂടെ ഒരു സംഘത്ത വിചാരണയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കതിൽ ഒരു അംഗത്വം തരണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ സ്നേഹജനങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്കതിൽ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നല്ലാതെ അർഹതയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ നീ ഔദാര്യവാനാണല്ലോ അള്ളാ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഓശാരം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ നീ ഹിസാബില്ലാതെ കടത്തുന്ന നല്ലവരായവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാര് മാതാപിതാക്കൾ സ്നേഹജനങ്ങൾ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒരു ഒൻപത് ദിവസം തുടർച്ചയായി പരിപാടിയിൽ വരുന്ന നല്ലവരായ മിനിയങ്ങൾ എത്രയോ ആള് കൂർക്കം വലിച്ചു ഉറങ്ങുമ്പോ അതെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ മിനിയങ്ങൾക്ക് സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ സമ്മാനമായി നീ ഒന്ന് നൽകണേ റഹ്മാനേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ ശരീരം കൊണ്ട് ഇവിടെ ഹാജരല്ലെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹാജരായി ഈ പരിപാടി മുടങ്ങാതെ കേട്ട് ആ മീൻ ചൊല്ലുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഈ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരെയും ഈ ദ്വായിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനേ പിന്നെയും ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ശിപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും മുത്തുനബിതങ്ങളുടെ ഷഫായത്തുണ്ട് ഫരീഖും ഫിൽ ജന്നത്തി വ ഫരീഖും ഫിൽ സ്വർഗാവകാശികളെയും നരകാവകാശികളെയും വേർതിരിച്ച് പറഞ്ഞു വിട്ടതിന് ശേഷവും ഹബീബായ തങ്ങൾ വരികയാണ് ശിപാർശ ചെയ്യാൻ അതെല്ലാം എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞാൽ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട 
صاحب الكام قاموس ابو بكر رحمۃ الله عليه ولره وسالماي شفاعتنا قرت ايديه بول ما شاء الله അതെല്ലാം എണ്ണി ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ സമയമേറെ നീണ്ടു പോകും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്കിവിടെ വലിയ അറിവുകളൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ഒരു പണ്ഡിതനല്ല ഞാൻ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു മുതാല്യമാണ് മൗലിതിങ്ങനെ ഓതുകയാണെന്ന് മാത്രം നമ്മളെല്ലാം കൂടിയാണ് മൗലി തോതുന്നത് ഈ മൗലിദ് ചൊല്ലിയിട്ട് അള്ളാനോട് ചെയ്ത് നാളെ ഹബീബിന്റെ ചാരത്തെത്തണം ഈ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചം നടത്തുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഞങ്ങളുടെ പാവപ്പെട്ട പ്രവർത്തകര് ജോലിയും കച്ചവടവും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ജനങ്ങൾ എടുക്കൽ പോയി തേടി പിടിച്ച് ചിലര് കൊടുക്കും ചിലര് കൊടുക്കൂല അങ്ങനൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചിലരുടെ കറുത്ത മുഖം കണ്ട് ചിലരുടെ ചൂട് വർത്തമാനം കേട്ട് ചിലരുടെ കുത്തുവാക്കുകൾ കേട്ട് കുറെ ആളുകളുടെ സന്തോഷവും കേട്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത് ഒരുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരെയും തോൽപ്പിക്കാനല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാനല്ല ആരുടെയെങ്കിലും പണം വാങ്ങി ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യം നടത്താനല്ല അല്ലോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഹബീബിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം കിട്ടിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ അവിടുത്തെ ചാരത്തൊരിടം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് മുടങ്ങാതെ ഇതിന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന സജീവ പ്രവർത്തകരുണ്ട് അല്ലോ പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഈ പരിപാടി കേൾക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല റബ്ബേ ഇതവർക്കൊരു പരലോകത്തെ ഏറ്റവും വിജയത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഒരു ഒരു വസീലയാക്കി നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ എത്ര ഉമ്മവെങ്ങന്മാരാണ് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് വരുന്നത് എത്ര ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരാണ് മുടങ്ങാതെ കേൾക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ദ്വ ചെയ്യുമ്പോ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഈ നഗരിയിൽ ഇരുന്ന ചിലര് ഖബർസ്ഥാനിലേക്ക് മാറിപ്പോയി അവരുടെ ഖബർ ഇടങ്ങൾ നീ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു വെളിച്ചം അവരുടെ ഖബറിലേക്ക് നീ നൽകണം അല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ മഹാനരായ നബിതങ്ങൾ ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള വരികൾ അള്ളാഹു ആയുസും തൗഫീക്കും നൽകിയാൽ വരും കൊല്ലം നമുക്കിതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ പറയാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് തൽക്കാലം ഈ കൊല്ലത്തെ നമ്മുടെ വിഷയാവതരണത്തിന് ഇവിടെ ഒരു അർദ്ധവിരാമം ഇടുകയാണ് ഈ സദസ് മദീനത്തെ ഉമ്മരത്ത് മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ ചാരത്തേക്ക് ചേർത്തു വെക്കുകയാണ് നിന്റെ ഇമാ നിന്റെ മഹത്വക്കളായ ഇമാമീങ്ങളുടെ കൽബിൽ നൽകിയ മഹബത്തിന്റെ ഒരു ശകലം ഞങ്ങളുടെ കൽബിലും നീ നല്ലി ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ പ്രിയമുള്ളവരെ 
സംഘാടകർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ കാര്യം പറയാനുണ്ടാവും അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവം വറക്കത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ തൽക്കാലം നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിർത്താം ഇനി ആ സംഭവം പറഞ്ഞ് ദ്വാൻ്റെ അടക്ക് കബൂൾ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എല്ലാ പുറത്തുള്ള സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അകത്തേക്ക് കയറി ഒരൽപസമയം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ടെല്ലാമുള്ള വലിയ ഒരാഗ്രഹം ഒരുപാട് തവണ ഞങ്ങൾക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണം അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കണം ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന അനുയായികളിൽ പെടണം പരലോകത്ത് അല്ലാ നിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ മുഹമ്മദ് മഹാനവറുകൾ കാന്നിയാണ് ഫീഹാണ് മുഹദ്ദിസാണ് അതുപോലെ അസ്ഹറുഷരീഫിൽ എല്ലാ മധുഹബിൻ്റെയും ഫത്വ കൊടുക്കുന്ന മഹാനാണ് മഹാനവറുകളുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഫത്വ തേടിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ജനങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് കൊത്തുപുകളുടെ അടുക്കൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന മഹാനാണ് മഹാനവറുകളെ പറയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അബുൽ മവാഹിബ് ഷാദുലി തങ്ങൾ നബിതങ്ങളെ അടിക്കടി കണ്ട മഹാനാണ് കാണുമ്പോഴെല്ലാം തങ്ങളോട് സങ്കടം പറഞ്ഞിരുന്ന മഹാനാണ് സന്തോഷം കിട്ടിയിരുന്ന മഹാനാണ് ഷാഫി മാമുദങ്ങൾ അടിക്കടി നബിതങ്ങളെ കണ്ടിരുന്ന മഹാനാണ് കാണുമ്പോൾ സങ്കടം പറയും സമ്മാനം വാങ്ങും അതാ എത്ര അനുഭവങ്ങളാണ് മിർആത്തുൽ ജനാനിൽ കാണുന്നത് ഇമാമന ഷാഫി തങ്ങൾ കനവിൽ നബിതങ്ങളെ കണ്ടു കിട്ടിയ സമ്മാനങ്ങളാണ് അങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള മഹാന്മാർ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ മുത്തു നബിതങ്ങളുടെ മധുഹൈമാമിയങ്ങൾ എഴുതിയത് വായിച്ചിവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ നാവ് വിക്രു സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് റത്തു പാകുന്ന നാവാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട ജീവിതമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അതാ മഹാനവറുകൾ പറയാണ് ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതങ്ങളെ കിനാവിൽ കണ്ടു അപ്പോഴെന്നോട് പറയുകയാണ് ഓ നാസുറുദ്ദീനെ കിടക്കാൻ നേരം ഓതിയതിന് ശേഷം ആയത്തുൽ കുർസി ഓതിയതിന് ശേഷം അതുപോലെ ഓതിയതിന് ശേഷം بسم جليت يا الله يا الله يا الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ان جليت اللهم بحق محمد صلى الله عليه وسلم ارني وجه محمد صلى الله عليه وسلم حالا ومالا ان നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയാൽ فاني اتيك كنابيل ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നതാണ് വലം മതഖല്ലഫ് അൻക അസ്ല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിട്ടു മാറുന്നതല്ല ഈ പറഞ്ഞ ദിക്കറ് കിടക്കാൻ നേരം ഇന്ന ഇന്ന സൂറത്തും ആയത്തും ഓതിയിട്ട് ചൊല്ലിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കിനാവിൽ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കേട്ട 
നാസുറുദ്ദീനുൽ ലഖാനി തങ്ങൾ പറയാണ് മഹാനവറുകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് റഅന്നബിയ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫിൽ ലഖ്ലത്തി തിസ്അമിഅത്തി മറാ 900 പ്രാവശ്യം ഹബീബായ തങ്ങളെ മാനവർകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹിജറ എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ജനിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ വഫാത്തായ മുഹമ്മദ് നാസുറുദ്ദീനിൽ ലഖാനി തങ്ങൾ ഏറെ തവണ മുത്തു നബി തങ്ങളെ കണ്ടതാണെന്ന് തബക്കാത്തുഷാദുലീയത്തിൽ കുബറയിൽ നിന്ന് അതാഹ മഹാന്മാരെടുത്തുദ്ധരിച്ചതാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹബീബിലേക്ക് കൽപ്പൊന്ന് അടുപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ